আসসালামু আলাইকুম আমি প্রফেসর ডক্টর সেলিন আক্তার আজ আপনাদের সামনে এসেছি একটি ব্যতিক্রম ধর্মী টপিক্স নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমরা কথা বলবো পুরুষদের বন্ধাত্ব নিয়ে প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যদি কোনো দম্পতি সন্তান না হয় তাহলে এককভাবে সেই মেয়ে সঙ্গীটিকেই দোষারোপ করা হয় এমনও অনেক দেখা গেছে যে একজন পুরুষ তার বংশ রক্ষা করার জন্য প্রথম বিয়েতে তার বাচ্চা না হওয়ায় একের পর এক বিয়ে করতে থাকেন অথচ তিনি রয়ে যান নিঃসন্তান কারণ মূল কথা হলো যে সেই পুরুষটির বন্ধাত্ব আজ আমরা এই ব্যাপারেই কিছু কথা বলব বন্ধাত্ব নিয়ে কথা বলতে গেলে আমি প্রথমে একটি ধারণা দিতে চাচ্ছি আমরা যদি এভাবে বলি যে কোনো দম্পতির যদি বাচ্চা না হয় তাহলে যদি আমি একটা পরিসংখ্যান বলি তাহলে আমরা বলে থাকি যে চল্লিশ ভাগ দায়ী নারী সঙ্গী চল্লিশ ভাগ দায়ী পুরুষ সঙ্গী এবং দশ ভাগ হচ্ছে উভয়ের মিলিত কিছু দুর্বলতা থাকে যার জন্য বাচ্চা হয় না আর বাকি দশ ভাগ হচ্ছে আননোন কজ যেটা এখনও জানা যায়নি হয়তো দেখা গেলো কারোরই কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বাচ্চা হচ্ছে না সুতরাং আমি যে হিসাবটি বললাম তা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে কোনো দম্পতির যদি বাচ্চা না হয় তাহলে বাচ্চা না হওয়ার জন্য এককভাবে পুরুষ সঙ্গী অথবা মেয়ে সঙ্গী কেউ দায়ী নন এটা সময়ের ব্যাপার এবং যদি কারো বাচ্চা না হয় তাহলে ধৈর্য ধরে সময় দিয়ে যথাযথ ডক্টরের কাছে যেতে হবে এবং সেই মতো চিকিৎসা নিতে হবে এখন আমরা আসুন জেনে নেই পুরুষদের বন্ধাত্বের কিছু কারণ এই সময়ে আসলে পুরুষদের বন্ধাত্ব আমাদের সমাজে একটা মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ পুরুষদের বন্ধাত্বর যে সংখ্যা পরিসংখ্যান সেটা আমরা যারা প্রতিদিন চেম্বারে নিঃসন্তান দম্পতিতে চিকিৎসা দিয়ে থাকি দেখা গেছে অনেক পরিমাণ বেশি বন্ধাত্ব নিয়ে কথা বলার আগে আরেকটা ব্যাপার যেটা আমি দর্শকদের বলতে চাচ্ছি যে আমরা আসুন একটা ছবির মাধ্যমে দেখে নেই যে বাচ্চা হওয়ার জন্য যে দুইটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান সেই দুইটি কি আমি একটি ছবির মাধ্যমে দেখাচ্ছি ডান দিকে যে ছবিটি সেটি হচ্ছে একটা ডিম্বানোর ছবি বাম দিকে যে ছবিটি সেটি একটি শুক্রানোর ছবি আমরা এখন ছেলেদের যে শুক্রানুটি তার দিকে তাকাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুক্রানোর একটা ছবি এখানে আছে এবং এই ছবিটি হচ্ছে একটি আদর্শ শুক্রানো অথবা স্পার্মের ছবি যদি এই রকম আদর্শ স্পার্ম থাকে তাহলেই শুধুমাত্র বাচ্চা হবে অন্যথায় বাচ্চা হওয়ার সময় কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে যেটা আমি পরবর্তীকালে আপনাদেরকে আবার দেখাবো আমি আরেকটা ছবি সাহায্য নিচ্ছি একটি একটি ত্রিদের প্রজনন তন্ত্র এই শুক্রানোটি বাইরে থেকে এর একটি গতি থাকে নির্দিষ্ট গতিতে যাবে যে প্রজনন তন্ত্র একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্ত্রীর শরীর থেকে যে ডিম্বাণুটি আসে তার সাথে মিলিত হবে এবং তখনই একটি ভ্রূণ অথবা মানব শিশুর জন্ম হবে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অতি প্রয়োজনীয় যে দুটি উপাদান একটি হচ্ছে নারী সঙ্গীর কাছ থেকে ডিম্বাণু আর একটি হচ্ছে পুরুষ সঙ্গীর কাছ থেকে শুক্রাণু এখন আমি আপনাদের যে ছবিটি দেখাবো সেটি হচ্ছে পুরুষদের শুক্রাণু অথবা স্পার্মের ছবি আমি একটু আগে বলছিলাম যে একটি আদর্শ শুক্রাণু অথবা স্পার্মের ছবি কেমন হওয়া উচিত তাহলে আসলে আমরা দেখি পাশাপাশি কিছু অ্যাবনর্মাল অথবা যে সমস্ত স্পার্মে সাধারণত বাচ্চা হয় না সেই স্পার্মগুলো দেখতে কেমন হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই পাশে যে নর্মাল স্পার্মটি আছে তার সাথে আপনারা ছবিগুলো মিলালে সহজেই বুঝতে পারবেন যে কোনোটির যে হেড আছে মাথা আছে সেটা ছোট কোনোটির হেড বড় কোনোটির হেডের তুলনায় লেজটা অনেক বড় কোনোটির দুইটি হেড আছে কোনোটির হেড আছে একটি কিন্তু টেল দুইটি কোনোটির স্ট্রাকচার ঠিক নেই হয়তো হেড টেল এবং লেজের যে রেশিও সেটা ঠিক নেই আবার কোনোটি হচ্ছে আকারে অতিরিক্ত বড় এই ধরনের অ্যাবনর্মাল স্পার্ম যদি থাকে তাহলে অনেক সময় আমরা এটা বীর্য পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারি এবং তখনই আমরা সেই পুরুষ সঙ্গীটিকে ইনফার্টাইল অথবা ইনফার্টিলিটির সমস্যায় ভুগছে বলে আমরা বলে থাকি তাহলে আমরা সাধারণভাবে যেটা বুঝতে পারছি যে বাচ্চা হওয়ার জন্য মেয়ে সঙ্গী যেমন দায়ী ঠিক সমপরিমাণে পুরুষ সঙ্গীটি দায়ী তাহলে পুরুষ সঙ্গীটির যদি সমস্যা আছে কি নাই সেটা আমরা বুঝতে চাই তার জন্য খুব বেশি যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় তা না শুধুমাত্র পুরুষের সাধারণ একটা শারীরিক পরীক্ষা যেটা অনেক সময় আমরা পুরুষ ডক্টর দিয়ে করিয়ে থাকি এবং তারপরে একটি মাত্র পরীক্ষা যেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে সেই পুরুষ সঙ্গীটির সমস্যা আছে কিনা 
তা হচ্ছে সিমেন্ট অ্যানালাইসিস অথবা এটাকে আমরা বলে থাকি বীর্য পরীক্ষা এই বীর্য পরীক্ষাটির কিছু নিয়ম কারণ আছে যে নিয়মগুলো আমাদের যে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো আছে সেখানে গেলেই পুরুষঙ্গীকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তবে আপাতত যেটা নর্মালি আমরা বলে থাকি যে সাধারণত আমরা স্বামী স্ত্রীকে তিন দিন আলাদা থাকতে বলি আলাদা থাকার পরে যে বীর্যটি কালেকশন হয় সেই কালেকশনের রিপোর্টটির উপর ভিত্তি করে আমরা সেই পুরুষ সঙ্গীকে বলে থাকি যে ওনার সমস্যা আছে কি নাই দর্শক মণ্ডলী আমি আশা করব আমাদের এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনাদের মাঝে যে ভ্রান্ত ধারণাটি ছিল এতদিন সেটি কিছুটা হলো আপনারা ঠিক করে নিতে পারবেন এবং আমরা আমাদের দৈনন্দিন যে রোগী দেখার যে চেম্বার সেই চেম্বারে অনেক সময় আমরা পেয়ে থাকি যে যে পুরুষ সঙ্গী সে একটু নন কোঅপারেটিভ হয় আমাদের জন্য খুব মানে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তাদেরকে বোঝানোর যে তাদের কোনো সমস্যা থাকতে পারে সুতরাং যদি সংসারে কোনো সমস্যা হয় দুজনের যদি বাচ্চা না হয় তাহলে অস্থির না হয়ে রাগ না করে একটু সহনশীলতার সাথে চিন্তা করতে হবে এবং যখন আপনারা ডাক্তারের কাছে আসবেন ডাক্তার যেভাবে আপনাদের বলবে পরীক্ষা করার জন্য সেভাবে ডাক্তারকে যদি আপনারা সহযোগিতা করেন তাহলে আমি আশা করি ইনশাল্লাহ আপনাদের যে বাচ্চা না হওয়ার যে একটা সমস্যা যে ব্যথা সেটা অবশ্যই নিরসন হবে সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ